ఎవరికు మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి ఇప్పిస్తానని నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మీరు తీసుకున్నారంట ఈ చేతితో తీసుకొని ఈ చేతితో మనం ఎంతమందికి ఇచ్చిన ఇచ్చిన దానికి మనం లెక్క చెప్పలేం ఆ నాలుగున్నర కోట్ల పైన మీ చేయి లేదు ఇంకో ఎంపీపీ విషయంలో కూడా కోటిన్నర ఏదో తీసుకున్నారు అని సిఐలు ఎస్ఐలు పోస్టింగ్లు ఎంఆర్ఓలు పోస్టింగ్లు వీటికి కూడా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు వసూలు చేస్తారు అని ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో అటువంటి వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఈ రోజు కూడా మీ పైన వార్తలు ఉన్నాయి అదే పనిలో ఉన్నారు వాళ్ళు వృధ కడుక్కునే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తారా మీరు వృధ కడుక్కున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేస్తారు సార్ ఎందుకు ఊరికి అనవసరం మీరు ఎమ్మెల్యే లాగే మాట్లాడారు ఇక్కడ సార్ ఎమ్మెల్యే లాగే బిహేవ్ చేస్తున్నారంట కాన్సెన్స్లో కూడా ఏంటి మీ బ్రదర్ నాగార్జున రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట మొత్తం విచారణ చేయించండి మీ పైన విచారణ చేయించండి అని సో మీ ఆస్తులు విలువ వెయ్యి కోట్లు అంట ఎంత మీ ఆస్తులు విలువ చాలా సాఫ్ట్గా కనపడుతున్నారు కానీ నయీం 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 అనే ప్రచారం విపరీతంగా జరుగుతుంది మీ వెనక మావోయిస్టులు కూడా ఉన్నారంట మావోయిస్టులతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయంట మీకు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా మార్కాపురంలో ఖర్చి ఫోర్ టెంటో వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఒక్క వర్క్ నేను చేయాలి మార్కాపుర్ కాంగ్రెస్ బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సుబ్బారెడ్డి గారు సో మీరు ఏ వర్గం అంటే ఈరోజు మీ మీ ఇంటర్వ్యూ టెలికాస్ట్ అవుతున్న టైంలో నేను కింద నాకు నాదో నాదే ఫోన్ నంబర్ వేస్తా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు నిజాలే చెప్తున్నారా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి పైన కంప్లైంట్ ఉంటే ఏమైనా నాకు ఈ నంబర్కి చేయండి అని హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు ఈహా నేను నరసింహరావు పాడ్కాస్ట్ షోలో ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యువనేత ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన కుందూరు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే ఏం చెప్తారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ పథకాల వల్ల అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఏంటి ఏ పథకాల వల్ల జనాలు ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉన్నారు మేజర్ ఈ అమ్మబడి దానివల్ల కొంచెం బాగున్నారు సార్ ఈబీసీ పథకం ఇంకా అన్ని అన్ని పథకాలు అందరికీ అంత ఉన్నాయి మధ్యన ఎటువంటి లావాదేవీలు ఏం లేకుండా డిబిటి ద్వారా డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే రాజకీయాలు లేకుండా దాంట్లో ఎటువంటి రాజకీయాలు లేకుండా ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ అందరికీ అంత ఉన్నాయి పథకాలు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలక్షన్స్కి బిఫోర్ ఏదైతే హామీ ఇచ్చిండో ఆ హామీలలో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హామీలు ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేసినట్టే సో పర్టికులర్గా మార్కాపురం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మార్కాపురం నియోజకవర్గంలో దాదాపు గడిచిన నాలుగైదు దశాబ్దాలుగా మీరే ఉన్నారు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి సార్ పాలిటిక్స్ ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ సుదీర్ఘకాలం పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది మీకు అక్కడ మీ కుటుంబం మార్కాపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో గడిచిన నాలుగు దశాబ్దాల్లో జరగని అభివృద్ధి ఈ నాలుగేళ్లలో మీరు ఏం చేశారు అంటే ఏం చెప్తారు ఈ నాలుగేళ్లలో మేజర్ మార్కాపురం కాన్స్టిట్యున్సీకి జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శాంక్షన్ చేశారు మా జిల్లాలో అడిషనల్గా మా జిల్లాలో మార్కాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక మెడికల్ కాలేజ్ సపరేట్ శాంక్షన్ చేశారు ఒక జిల్లాతో సంబంధం లేకుండా జిల్లాతో సంబంధం లేకుండా మా బ్రదర్ పర్సనల్గా పోయి సార్ను రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు చెప్పి మార్కాపూర్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలన్నీ చెప్తే దానికి అప్పుడు ఆయన ఒప్పుకొని అది శాంక్షన్ చేసి ఆల్రెడీ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది ఇప్పుడు నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్లతో ఫిఫ్టీ టూ ఏకర్స్లో వర్క్ కూడా జరుగుతా ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్కి కాలేజ్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలి అయిపోతాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్కి అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేశారు రీసెంట్గా ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ సీట్స్ అంటే రీసెంట్గా సీట్స్ కూడా పెంచారు డబల్ ద సీట్స్ చేసి కాలేజ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతాం ఇంకా మెగా కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా ఇంకా మెడికల్ కాలేజ్ ఓకే రిమైనింగ్ ఇంకేం చేస్తారు రిమైనింగ్ మేజర్ టౌన్కి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్ అది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి సాగర్ వాటర్ సప్లై ఇంతకుముందు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఫాదరే తీసుకొచ్చింది అది సాగర్ వాటర్ సప్లై అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు సాగర్ వాటర్ సప్లై ఫ్రమ్ దూపాటు నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అవతల ఉంటుంది అక్కడి నుంచి సాగర్ వాటర్ సప్లై అప్పుడున్న జనాభాను బేస్ చేసుకొని అది తెచ్చినాడు ఇప్పుడు అది పెరిగిపోయి జనాలు పెరిగిపోయి ఆ వాటర్ అందక సరిగ్గా ప్లస్ ఆ పైప్ లైన్లో కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండి అది సమస్య ఉంది ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆ సమస్య మార్కప్ టౌన్ వాళ
డైలీ ఆల్మోస్ట్ తిరిగి దాన్ని వర్క్ అంతా కంప్లీట్ చేసి ఇప్పుడు ఆ రెండు వర్క్ కూడా జరుగుతున్నాయి టెండర్ అయిపోయి వర్క్ కూడా జరుగుతూ ఉంది సో ఎన్నికల లోపు నీటి సమస్య లేకుండా చేస్తారా అక్కడ ఎన్నికల లోపు ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది సో వాటర్ సమస్య మెడికల్ కాలేజ్ నెక్స్ట్ పొదిలి పెద్ద చెరువు సార్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకు కల అది పొదిలి వాళ్ళకు ఆ పొదిలి ఆ ఏరియా వాళ్ళకు ఫార్టీ ఇయర్స్ ది రీసెంట్ గా చెరువు అంటే ఏం చేసి స్టోరేజ్ సార్ వాటర్ స్టోరేజ్ అంటే అక్కడికి వాటర్ ప్రాబ్లం అంతా వాళ్ళకు ఇబ్బంది లేకుండా వాటర్ ప్రాబ్లం తెలిపోతుంది ఓకే నియోజకవర్గంలో రోడ్ల పరిస్థితి ఏంటి రోడ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటేనే చాలా మంది బయట హైదరాబాద్ లో మాట్లాడుకునే మాట ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రోడ్లన్నీ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి గొంతలమయంగా ఉన్నాయి అంటే చాలా జోక్స్ సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లపైన సో మార్కాపురం రోడ్లు ఏంటి అంటే సార్ అది ఏం లేదు సార్ అది ఎంత ఈ ప్రతిపక్ష వాళ్ళు చేసే కుట్రలే మేము రోజు తిరుగుతా ఉంటాం ఊర్లో మాకు ఎక్కడ ఆ సమస్య ఏం లేదు వర్షాలు పడ్డప్పుడు లేదా ఏదో రోడ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఆ రోడ్ డ్యామేజ్ ఉంటాయి ఆ డ్యామేజ్ దగ్గర వాళ్ళ ఫోటోలు పెట్టి దాన్ని పెద్దగా పెట్టి చూపించడం సో రోడ్ల సమస్య ఏం లేదు మున్సిపాలిటీ రోడ్ల సమస్య అయితే ఏంటంటే లేదు అని ఏమన్నా మైనర్ పెద్ద సమస్య కాదు పెద్ద సమస్య లేవు కాదు సుదీర్ఘ సమస్యలు ప్రకాశం జిల్లా అనగానే జనాలకు గుర్తొచ్చేది వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ సార్ ఆ మాటకు వస్తే అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల జాబితాలో దశాబ్దాలుగా ఉన్నది వెలుగొండ ప్రాజెక్టు సార్ సో వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ కళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సహకారం చేస్తుందా ఫుల్ఫిల్ అయినట్టేనా అయిపోతుందా సార్ రీసెంట్గా త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మార్కాపూర్కి వచ్చారు అక్టోబర్ నవంబర్కి టనల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేస్తాను చేసి వచ్చి ఓపెన్ చేస్తా ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఆ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యింది నవంబర్ డిసెంబర్కి కంపల్సరీ వచ్చి ఆ టనల్ దగ్గరే ఓపెన్ చేస్తారు అది గడప గడపకు చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రభుత్వం తీసుకుంది సార్ గడప గడపకు ఎమ్మెల్యేలు వెళ్ళాలి సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి అని మీతో పాటు మీ మీ బ్రదర్తో పాటు మీరు కూడా గడప గడపకు తిరిగారు ఏంటి జనాల దగ్గర నుంచి ఇంకా ప్రభుత్వం పైన ఉన్న కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు చెప్తున్న సమస్యలు సార్ ఆల్మోస్ట్ గడప గడప ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ సార్ ఎమ్మెల్యే ప్రతి ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడము వాళ్ళ సమస్య ఏదంటే కనుక్కోవడము కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సమస్యలు అవి ఏంటంటే ఒక నామ్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ఆ నామ్స్లో వాళ్ళకి పింఛన్ రాకపోవడము వాళ్ళకి ఇల్లు రాపడం అంటే అట్లాంటి ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి తప్పితే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనాలు హ్యాపీగా ఉన్నారు సో పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కంప్లైంట్స్ ఏం లేవు మైనర్ కంప్లైంట్స్ అది నెగ్లిజిబుల్ కంప్లైంట్స్ నెగ్లిజిబుల్గా సార్ కొన్ని రీజనబుల్ వే కానీ మనం చేయలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు ఒకరు ఎవరైనా బిగ్ షాట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ హైదరాబాద్ బెంగళూరు అక్కడ జాబ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి పింఛన్ కోసం పెట్టుతుంటారు అట్లాంటి పింఛన్ అంటే మనకి వాళ్ళకు రాదు అట్లా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ వల్ల వచ్చే కొన్ని కొన్ని సమస్యలు తప్పితే మిగతా ఏమి ఇళ్ళ స్థలాలకు సంబంధించి కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వం ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చామని చెప్తున్నప్పటికీ ఆ ఇళ్ళ స్థలాలు ప్రాపర్గా లేవు ఊరుకు దూరంగా ఉన్నాయి లేకపోతే రోడ్లు లేవు వాటిని లేఅవుట్ సరిగా చేయలేదు ఆ ఇళ్ళ స్థలాలకు సంబంధించిన భూములు కొనుగోలు టైంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అక్రమాలు చేశారు సార్ డబ్బులు తినేశారు ఇటువంటి విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి ఇంక్లూడింగ్ మార్కాపూర్ సార్ మార్కాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇళ్ళ స్థలాలకి ఏ ఒక్క వన్ రూపీ కూడా గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండే ఇళ్ళ స్థలాలకు వాడింది సింగిల్ ఎన్పీ మార్కాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో లేదు అది కంప్లీట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండే ఆల్రెడీ హౌస్ వర్క్ కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇల్లు కట్టుకుంటా ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది రోడ్స్ ఫార్మేషన్ డ్రైన్స్ అవన్నీ కూడా వర్క్ జరుగుతూ ఉంది సో మౌలిక సదుపాయాలు ఇష్యూ ఏం లేదు ఇల్లు పూర్తి అయినట్టు మౌలిక సదుపాయాలు రెడీగా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినాయి సార్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది డ్రైన్స్ వాటర్ ప్రాబ్లం అయ్యింది మొత్తం క్లియర్ అయిపోయింది బడులకు సంబంధించి స్కూల్స్కు సంబంధించి నాడు నేడు ఎంత మేరకు మార్కాపురంలో ఫుల్ఫిల్ చేయగలిగారు అంటే సార్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ చేంజెస్ వచ్చినాయి సార్ రియలీ రియలీ సార్ మా ఊర్లో బాయ్స్ హై స్కూల్ చూసుకున్నా గర్ల్స్ హై స్కూల్ చూసుకున్నా ఇంతకుముందు ఏదైనా పల్లెటూరులో ఒక స్కూల్లో ఐదు లక్షలు గ్రాంట్ రావాలంటేనే గగనం ఇప్పుడు అట్లాంటి స్కూల్స్కి యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు వచ్చిన స్కూల్స్ కూడా ఉన్నాయి కంప్లీట్ చేంజ్ అయిపోయింది సో నాన్ నేడ్లో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కూల్స్ బాగా చేశారు సార్ సో ఫర్దర్గా స్కూల్స్కి సంబంధించి ఇంకా చేయాల్సింది ఏముంది స్కూల్స్కి సంబంధించి చేయాల్సింది అంటే ఇంకా ఎడ
అసెంబ్లీలో ఉండే లేదా ఏదైనా మీటింగ్లోనో ఏదైనా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్లో ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉంటాడు ఒక మనిషికి కాన్షియన్స్ ఉన్న ప్రజలకు ఏదైనా అత్యవసరమైంది అతనికి ఏదైనా పని పట్టదు నెక్స్ట్ కాల్ ఎవరికి చేయాలి అతను తర్వాత కాల్ ఎవరికి చేయాలి అతను మా బ్రదర్ ఫోన్ లీఫ్ చేయలేదు మీటింగ్లో ఆ నెక్స్ట్ కాల్ చేయగలిగేది నాకే అతను లేదా ఆ ఊరి నాయకుడికో ఎవరికో చేయాలి అలా నాకు కాల్ చేస్తారు ఆ కాల్ నేను లిఫ్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ ఎంబడే చెప్పి నేను చేయించేవాడిని ఇంకా దాన్ని వాళ్ళు షాడో ఎమ్మెల్యే నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే ఇంకా రకరకాల పేర్లు పెడితే దాని చాలా ఉన్నాయి చాలా చూడండి లిస్ట్ రాసుకొచ్చాయి సార్ కుప్పల తెప్పలుగా ఉన్నాయి కంప్లైంట్ సార్ ఏంటి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది సార్ ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఒక్క వర్క్ నేను చేయలే మార్కప్పుడు కాన్సిక్వెన్స్ నా సొంత పని ఒకటి కూడా నేను మన చేతి చేయించుకోలేదు ఓన్లీ మా బ్రదర్కి సపోర్ట్గా సర్వీస్ చేసిన పెత్తనం అయితే చేయలేదు షాడో ఎమ్మెల్యేనో ఇట్లాంటివి అయితే నేను చేయలేదు సో నిప్పు లేకుండానే పొగ వస్తుంది అంటారు అంటే సార్ దీన్ని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు సార్ దేన్ని మీరు మీరు తిరగడాన్ని ఈ తిరగడాన్ని జనాలందరూ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఉండడాన్ని ఇవన్నీ వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోవడం యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతా ఉన్నాం సార్ వేగ్ కాదు కొన్ని అలిగేషన్స్ ఉన్నాయి నేను అలిగేషన్స్ అడుగుతాను సార్ మీ దగ్గర వచ్చి ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇదే సార్ ఈ అలిగేషన్స్తోనే అంటే నేను ఇంకా పట్టించుకోవడం మానుకున్న అలిగేషన్స్ పట్టించుకున్న పట్టుకో పట్టించుకోవడం మానేసినప్పటికీ అలిగేషన్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఒక్కొక్క అలిగేషన్స్కి ఆన్సర్ చేస్తూ వద్దాం సార్ ప్రధానంగా వస్తున్న అలిగేషన్ మున్సిపల్ చైర్మన్కి సంబంధించి ఎవరికో మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి ఇప్పిస్తానని నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మీరు తీసుకున్నారంట సార్ కానీ మీరు వాళ్ళకి ఆ పదవి ఇప్పించలేదంట సార్ వేరే వాళ్ళకి పదవి వచ్చిందంట సార్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆ నాలుగున్నర కోట్లు వెనక్కి ఇచ్చేయండి అని అడుగుతున్నారంట సార్ తీసుకున్న మాట నిజమేనా ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారా సార్ ఇవన్నీ వేగ్ అలిగేషన్ చేయడమే వాళ్ళిద్దరూ కనకదుర్గ మా డాక్టర్ ఆమ ప్లస్ చెల్లం చెల్ల కృష్ణ ఇద్దరు కలిసి చేసి చెరి టూ టైమ్స్ హాఫ్ 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 పీరియడ్ అనుకున్నారు హాఫ్ హాఫ్ పీరియడ్లో ఇతనికి మొదట అవకాశం వచ్చింది చెల్లం చెల్ల కృష్ణకి ఇతని పీరియడ్ నడు సాగు అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఆమెకి ఇవ్వాలేమో కదా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయిందా అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన డిస్కషన్ ఉంది సార్ అంటే మనం ఆ డిస్కషన్లో మనం ఎంటర్ కాలేదు వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు కూర్చున్నారు వాళ్ళిద్దరే మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు కలిసి ఎలక్షన్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ వాళ్ళిద్దరే షేర్ చేసుకున్నారు ఇంతవరకు మీరు పెట్టుకోండి అని చెప్పగలం కానీ ఆ ఎక్స్పెండిచర్లో మనం ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ మీరు తీసుకోవడం లేదు అని ఓకే మనం ఇన్వాల్వ్ కాకూడదు మనం ఇన్వాల్వ్ అయితే మనం దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మనం కష్టపడి తిరిగి మనం పని చేసి వాళ్ళు గెలవడం కోసం ఎన్నైనా తిప్పలు పడవచ్చు అందరూ చెప్పిట్లా చెప్పి ఎప్పుడైతే మనం మనీ మన చేత్తో మనం తీసుకున్నామంటే ఈ చేత్తో తీసుకొని ఈ చేత్తో మనం ఎంతమందికి ఇచ్చినా ఆ ఇచ్చిన దానికి మనం లెక్క చెప్పలేము సో అందుకని దాంట్లో అసలు ఏ రోజు నేను ఇన్వాల్వ్ కూడా కాదు ఆ నాలుగున్నర కోట్లపైన మీ చేయి లేదు అసలు నాకు సంబంధమే లేదు సార్ ఎందుకు మరి డైరెక్ట్గా మీ పైన అలిగేషన్ మీకు పైన అంటే మీ కుటుంబం మీరు వాటిని తీసుకున్నారు అని అలిగేషన్ కాదు ఎక్కడ వీళ్ళు ఎదుగుతున్నారు పిల్లోళ్ళు వీళ్ళు ఎదుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏడ స్టాండ్ బై అయిపోతారు రాజకీయంగా దానికి ఓడ్చుకోలేక ఉన్న లోపల ఉన్న ప్రత్యర్థులు బయట ఉన్న ప్రత్యర్థులు అందరు కలిసి ఏకమైన ఈ మధ్య ఆల్మోస్ట్ ఇంకా వాళ్ళందరూ కలిసి చేస్తున్నట్టు ఈ పనులని ఇంకో ఎంపీపీ విషయంలో కూడా కోటిన్నర ఏదో తీసుకున్నారు అని సార్ నిజమైన అది కూడా అది కూడా సేమ్ అది కూడా ఇట్నే అలిగేషన్స్ సార్ కానీ మీ జిల్లాకు సంబంధించిన చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సార్ ఇట్లా అమౌంట్ విషయం మీరు అన్నారు కాబట్టి పొదిలో మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఒక అతనికి పోస్ట్ ఇచ్చా అతని క్యాస్ట్ వచ్చేసి చాకలి అతనికి ఇల్లు గడవడమే కష్టం ఇట్లా మనీ తీసుకొని ఈ పోస్ట్లు ఇచ్చేటి ఇచ్చామట అయితే ఒక మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ అతనికి నేను ఇచ్చామని కాదుగా రిజర్వేషన్ అయింది కాబట్టి ఇచ్చారేమో అదే బీసీలో ముస్లిమ్స్ కూడా ఉన్నారు కదా సార్ వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఆఫర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మనం మనం మనీ మోటివ్ మనకు ఉంటే నేను ఆ యాంగిల్లో పోయేవాడిని అతనికే ఎందుకు ఇచ్చినామంటే అతను మా కోసం కష్టపడ్డాడు ఎలక్షన్స్ అప్పుడు అతను నిలబడితే ఎంత కష్టపడుతుడో ఆ విధంగా మా కోసం కష్టపడి తిరిగి పనిచేసాడు సో అది గుర్తుపెట్టుకొని అతనికి ఇచ్చిన మేము పదవులు ఎవరెవరికి అయితే ఇచ్చినామో వాళ్ళందరూ క్లియర్గా మాకు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మా కోసం పార్టీ కోసం కష్టపడి చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ బాలమురళీ కృష్ణ ఇంక్లూడింగ్ బాల బాలమురళీ కృష్ణ ఫ్యామిలీతో మాకు ఈ రోజు కాదు యాక్సెస్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫాదరు మా ఫాదరుతో థర్టీ ఇయర్స్
కల్పించినట్టు కాదు సార్ ఇంకా వాళ్ళు రాజకీయ పదవులే కాదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఆ మాటకు వస్తే పోస్టింగ్లు సిఐలు ఎస్ఐలు పోస్టింగ్లు ఎంఆర్ఓ పోస్టింగ్లు వీటికి కూడా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు వసూలు చేస్తారు అనే ప్రచారం కూడా విస్తృతంగా జరుగుతోంది ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో అటువంటి వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఈ రోజు కూడా మీ పైన వార్తలు ఉన్నాయి పేపర్లో సార్ అదే ఇప్పుడు మీరు అన్న మీరు వేసిన క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంది సార్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా అని ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియానే ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాకి ఒకతను ఒంగోలులో మెయింటైన్ చేస్తూ ఇంకా ఇదే పనిలో ఉన్నారు ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా సార్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ వారి ఎస్ఐలు కానీ సిఐలు కానీ వర్క్ ఎంఆర్ఓలు కానీ వీళ్ళందరూ కానీ ఎవరున్నారు ఒక్కరి దగ్గర ఒక్క సింగిల్ ఎంపీ తీసుకున్న పాప అనుకోలేదు సార్ ఎందుకు మరి వస్తున్నాయి అలిగేషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇంకా ఇదే సార్ వేరేది ఏం లేదు ఎలా వాళ్ళని పొలిటికల్గా బదనాం చేయాలా ఆధారం లేదు ఏది లేదు ఏ విధంగా ఈ ఆరోపణల కారణంగా రాజకీయంగా ఇబ్బంది కలగదా మీకు లేదు సార్ ఈ అంటే వీళ్ళు మా మీద నెగిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు వాట్సాప్లో షేర్ చేసుకొని చూసుకొని నవ్వుకోవడానికి పనికి వచ్చాయి కానీ నిజంగా డెప్త్లోకి వెళ్తే జనాల్లో అయితే అటువంటి ఆలోచన లేదు వాళ్ళకి అసలు అంటే వాళ్ళకి తెలుసుగా ఇప్పుడు పల్లెటూరులో ఉంది అనుకో సార్ మేము వర్కులు ఇచ్చినాం మేము తీసుకున్నామా లేదో వాళ్ళకి తెలుసు ఒక ఎంప్లాయీకి మేము లెటర్ ఇస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ కదా అతని తెలుసుగా నేను తీసుకుంది లేదు వాళ్ళ కాడ మాకు క్లియర్గానే ఉన్నాం సో వీళ్ళు చేసే ఆరోపణలు పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు సార్ ఓకే సో బురద చదువుతున్నారు అదే పనిలో ఉన్నారు వాళ్ళు బురద కడుక్కునే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా మీరు బురద కడుక్కున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేస్తారు సార్ ఎందుకు ఊరికి అనవసరం ఏంటి మీ బ్రదరు నాగార్జున రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట మొత్తం విచారణ చేయించండి మీ పైన విచారణ చేయించండి అని అంటే ఇంకా వీళ్ళ ఈ పెట్టే అన్ని వాట్సాప్లో చూసి పేపర్లో వచ్చేది కొంచెం ఎల్లో మీడియాలో ఇవన్నీ వస్తా ఉన్నాయి సార్ ఇవన్నీ చూసి అతను నన్ను పిలిచాడు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా సార్ ఒకసారి రా మాట్లాడాలా అన్నాడు వెళ్ళా వెళ్తే ఏంది పరిస్థితి అన్నాడు ఇట్ ఇట్లా వస్తుంది నేను కలెక్టర్కి పోయి చేసి విచారణ చేయమని చెప్పేసి లెటర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మరి ఎట్లా ఏంది పరిస్థితి అన్నాడు ఇబ్బంది ఏం లేదన్నా సింగిల్ పొరపాటు కూడా నేను చేయలేదు నువ్వు ఆలోచన పోవాకు నువ్వు డైరెక్ట్ చెప్పు విచారణ చేయమని చెప్పి ఏదైనా తప్పు చేస్తే నువ్వు ఏ యాక్షన్ అయినా తీసుకోండి నాకేం అభ్యంతరం లేదని చెప్పి కేవలం మీడియా కోసం ఇచ్చారు అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ పైన విచారణ కూడా ఏమైనా జరుగుతుందా లేదు లేదు సార్ విచారణ జరపమనే మనం రిక్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఆ విధంగా అనుకుంటారనే మీడియా ముందు కానీ అందరి ముందు అట్లా అనుకుంటారు అని చెప్పేసి మీడియా ముందు ఇచ్చి మళ్ళా అదే రోజు ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మళ్ళా కలెక్టర్ గారు జేసీ గారి దగ్గర పోయి పర్సనల్గా మళ్ళా కలిసి వాళ్ళని పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పండి సార్ నేను ఏదో మీడియా ముందు లేకపోతే మా ఊళ్ళ ముందు తెచ్చి నేను ఇవ్వలేదు మీరు సీరియస్గా దీని మీద విచారణ చేయండి చిన్నగా తప్పుగా అని చెప్తే నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు మీరు యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి సో మీ మీ పైన మీ కుటుంబం సభ్యుల పై పేర్లపైన ఉన్న భూముల విలువ ఎంత లేకపోతే భూములు ఎన్ని ఎన్ని భూములు ఉంటాయి మీ కుటుంబానికి మా కుటుంబం పైన ఏమీ లేవు సార్ నేను ఉన్న మూడు నాలుగు స్థలాలు మార్కాపూర్లో అవి నేను కాంట్రాక్ట్ ఫీల్ చేసిన సార్ చెన్నైలో అక్కడ నేను వైట్ అమౌంట్ సంపాదించుకున్న అమౌంట్ ఏ తప్పితే అక్రమంగా మేము సంపాదించుకుంది కానీ ఏదైనా సింగిల్ ఎంపీ లేదు ఏమి లేదు నాగార్జున రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత దాదాపు వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూముల్ని సంపాదించారు అని జరుగుతున్న ప్రచారం సార్ మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్పందన కార్యక్రమం ఒకటి పెట్టారు సార్ ఎవ్రీ మండే స్పందనలో ఎవరైనా సరే ఎవరి మీదైనా పోయి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది నేనుగా నా పని కానీ చేసింటే ఒక్కరన్నా ఒక కంప్లైంట్ అన్నా చేసి ఉండాలి కదా కొన్ని చోట్ల మినిస్టర్ల మీద చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యే మీద చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు టీడీపీ వాళ్ళ మీద కానీ మీద నాయకుల మీద చెప్పి ఉన్నారు మరి నేను ఇన్ని కోట్లు ఇన్ని వేల కోట్లు నేను కానీ చేసి ఉంటే ఒక్క కంప్లైంట్ అన్న నా మీద ఉండాలి కదా స్పందన లేదు కనీసం కోర్టు కానీ వేసి ఉండాలి కదా ఎవరికి ఏ కంప్లైంట్ లేదు మరి ఏ కంప్లైంట్ లేదంటే దాని అర్థం రాజకీయ ఆరోపణలు లేక కంప్లైంట్ చేయడానికి కూడా భయపడుతున్నారా మిమ్మల్ని చూసి సార్ మినిస్టర్ల మీదే ఇచ్చిన వాళ్ళు సార్ నేను ఎంత సార్ చెప్పండి భయపెట్టే అంత టోన్ అయితే కాదు నాకంత బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నేను నాకేం నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమన్నా రౌడీనో లేకపోతే కొంతమంది మన లోకేష్ సార్ అన్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు సార్ అన్నట్టు నయీ మనో ఇట్లాంటి ఆరోపణలు అయితే నాకు అది లేవు సార్ అదే అన్న మీరు మీరు రౌడీ షెట్ గతంలో కాదు కానీ మీ బ్రదర్ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మీరు ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక నయీంలా తయారయ్యారు అనేది విమర్శ ఈ రాజకీయ ఎదుగుదల తట్టుకోలేక వీళ్ళు చేయడమే సార్ రాజకీయంగా చాలా మంది ఎదుగుతున్నారు చాలా మంది
మరుసటి రోజు మా అన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టిండు సార్ మీరు ఇంకా రెండు రోజులు మార్కప్లో ఉంటారు మీరు మార్కప్ నుంచి ఎరగొండపాలెం పొయ్యే రూట్లోనే సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఉంది ఒక్క కంప్లైంట్ అడిచిపోండి మీరు పలానా పలానా చోట ల్యాండ్ ఇవి చేసినాడు అనేసి ఒక ఆధారం మీద నుంటే ఇచ్చిపోండి దాని మీద విచారణ చేస్తారు తప్పుంటే జైల్లో పెట్టించండి అని చెప్పిన ఆయన అసలు ఆ టాపిక్ ఏ మాట్లాడలేదు మస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు సార్ ఆయన మా అనుకున్న వెళ్ళిపోయింది ఎరగొండపాలెం సో చంద్రబాబు నాయుడుకి క్లారిటీ వచ్చేసింది ఆయనకు క్లారిటీ వచ్చింది నాకు తెలిసిన ఇంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఆ రోజు అంటే మా బ్రదర్ ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఏదైనా ఉంది ఆధారాలని చెప్పి అడిగి వాళ్ళ కాడ ఏం లేవు సో దాని మీద డిస్కషన్ ఆపేసి సో అది కేవలం విమర్శగా మాత్రమే చేస్తున్నారు దానిపై ఆధారం లేదు అని చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత మాట్లాడలేదు సో రీసెంట్ కూడా నేను బహిరంగ విచారణకు రమ్మని కూడా అడిగాను సార్ దానికి రెస్పాండ్ కాలేదు నేను తప్పు చేసి ఉంటే ఆధారం ఉంటే నాకు రావాలక సో మళ్ళీ రెస్పాండ్ అవ్వలేదు ఎవరు అంటే మీకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్టే ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా మీకు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్టే కదా సార్ ఆ ఆలోచన ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యూన్సీ ఒక ఎమ్మెల్యే చెప్పినప్పుడు అతని మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి కదా నిజంగా కానీ ఉంటే వాళ్ళ కాడ ఆధారాలు కంప్లైంట్ ఇచ్చిపోవాలి ఇవ్వలేదంటే దాని అర్థం క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినట్టే కదా సో మీ ఆస్తుల విలువ వెయ్యి కోట్లు అంట సార్ ఎంత మీ ఆస్తుల విలువ ఒరిజినల్గా వైట్ మనీ సార్ మా జైలు నాయన ఇచ్చిన ఆస్తి అరవై రెండు ఎకరాలు సార్ మా ఊర్లో దాని తర్వాత మేము మా అన్న ఉద్యోగం చేసి నేను వ్యాపారం చేసి సంపాదించిన ఆస్తులు తప్పితే రాజకీయంగా మేము మా ఆస్తులు అమ్మి మేము రాజకీయాల్లో పెట్టిందే కానీ సార్ ఇంకా మీరు ఇది సేమ్ డైలాగ్ రాజకీయ నాయకులు పెట్టిన డైలాగ్ అనుకుంటారు కానీ అది అయితే కాదు సార్ మీరు కావాలంటే విచారణ చేసుకోండి అంటే వీళ్ళ ఆరోపణలు పక్కన పెట్టి ప్రెస్ తరపునో లేకపోతే ఏదైనా బాడీకి అని చెప్పి విచారణ చేసుకోవచ్చు మీ వెనక మావోయిస్టులు కూడా ఉన్నారంట మావోయిస్టులతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయంట మీకు జస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎలా అండి మా మీరు భూ కబ్జాలు చేస్తున్నారు వెయ్యి కోట్లు సార్ బెదిరిస్తున్నారు సార్ భూములు కబ్జాలు చేస్తున్నారు మావోయిస్టులు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్ సూడో షా సారీ షాడో ఎమ్మెల్యేగా తయారైపోయారు ఎలా ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎమ్మెల్యే అంటే దానికి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చా సార్ మా బ్రదర్ ఏదైనా మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏడ ఉన్నప్పుడు ఎమ్మడే కాల్ నాకు చేస్తారు వాళ్ళు పని పడ్డప్పుడు మా కార్యకర్తకి ఎవరికన్నా ఏదైనా ల్యాండ్ ఇష్యూ ఏదైనా పని పడ్డప్పుడు నేను పిలిపించి మాట్లాడతా దాన్ని వాళ్ళు భూదందాలు అనుకుంటే నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు ఇంకా రాజకీయం కాబట్టి వాళ్ళు నక్సలు ఇట్లా వాళ్ళ ఎవరా అని ఏదైనా పని మీద వచ్చినప్పుడు ఏదైనా పని చేసి పెడితే నాకు వాళ్ళతో సంబంధాలు ఉందంటే దానికి నేను ఏం చేయలేదు వచ్చారా నక్సలు ఇట్లా కూడా మీ దగ్గర పని చేయమని పని చేయమని ఏం రాలేదు సార్ ఒక అతను ఉన్నాడు మార్కాపూర్లో వాళ్ళు చెప్పే పేరు సాగర్ అనే పేరు చెప్పే అతను అతను మార్కాపూర్లో ఒక స్కూల్ పెట్టుకొని నక్సలిజం వదిలేసి అతను ఒక స్కూల్ పెట్టుకొని స్కూల్లో కాలేజ్ చూస్తారు కాలేజ్ పెట్టి నడుపుతా ఉన్నాడు కాలేజ్ వాళ్ళ బాహుమతి సుబ్బారెడ్డి అని ఉన్నాడు అతను నాకు పరిచయం సో మీ బ్రదర్ మీకు మండలాలు పనిచేశారంట కదా మొత్తం నాలుగు మండలాలు రెండు మున్సిపాలిటీలు మీ దగ్గర సార్ అట్లాంటి ఏం ఉడుముల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కొన్ని మండలాలు మీరు కొన్ని మండలాలు పంచుకొని అది పోయినసారి టీడీపీ వాళ్ళు అట్టా పంచుకున్నారు సార్ మేము పంచుకునేది లేదు అట్ట ఏం లేదు కంప్లీట్ మా బ్రదరే ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అన్ని చూసుకుంటాడు ఉడుమల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఆయన సొంత మండలం కొనకల మెట్ల మండలం ఆ మండలం వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి జనాలు పోతుంటారు ఇంకా దాన్ని ఆయనకు పంచినట్టు అట్ట అనుకుంటే మనం చేయగలిగింది ఇంకా నేను టౌన్లో ఉంటా కాబట్టి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా పని పడితే పాతోళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరన్నా నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు పని చేసి పెట్టడం చెప్పడం ఇంకా దాన్ని వాళ్ళు పంచినట్టు అనుకుంటే మనం చేయగలిగింది మీ పైన పార్టీలో కూడా బాగా ఈర్ష్య ఉన్న ఉందా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీలో కాదు సార్ పార్టీలో కొంతమందికి మేము ఎదగడం ఇబ్బంది లేక పార్టీలో కొంతమంది పార్టీలో అయితే ఎటువంటి ఏం లేదు పార్టీకి మేము లాయల్ ఉన్నాం మా లాయల్టీ నచ్చే మాకు పోయినసారి టికెట్ ఇచ్చారు ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మీకు మీ కుటుంబానికి ఉన్న అనుబంధం అంటే మా ఫాదర్కి రాజశేఖర రెడ్డి సార్తో అటాచ్మెంట్ ఉంది సార్ అట్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద అభిమానంతో మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్తో మేము పొలిటికల్గా రన్ అవుతా ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మాకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ అవకాశం ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి ఇంకా మేము సో జగన్ గారితో బాగుంది ఇప్పుడు బాగున్నారు సార్ వాళ్ళ కుటుంబం మీద అభిమానం ఉంది వాళ్ళతోనే మా లైఫ్ వాళ్ళ ఎమ్మడే మేము నిలబడేది వాళ్ళ ఎమ్మడే ఉండేది కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు
సో మీరు బిట్వీన్ ద పార్టీ ఫైట్ చేస్తున్నారా టీడీపీతో ఫైట్ చేస్తున్నారా బిట్వీన్ ద పార్టీ కూడా ఫైట్గా ఫీల్ అవుతున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదా మిగతా ఏంటి మనకి అనే ధైర్యం ఉందా బిట్వీన్ ద పార్టీ ఫైట్ అయితే ఏం చేయట్లేదు టికెట్ అనేది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి సారు ఆయన సర్వే చేయించుకొని ఆయన ఎవరైతే పని చేస్తారో ఎవరికైతే బాగుందో ఆయన ప్రకారం ఆయన నిర్ణయం తీసుకునేది మేం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆయన చెప్పిన పనులు చేయడం పార్టీకి ఇబ్బంది లేకుండా కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఏమేమి పనులు ఆయన చేయడం డెవలప్మెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ మా పని చేయడం ఈరోజు మీ మీ ఇంటర్వ్యూ టెలికాస్ట్ అవుతున్న టైంలో నేను కింద నాకు నాదో నాదే ఒక ఫోన్ నంబర్ వేస్తా సార్ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు నిజాలే చెప్తున్నారా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారి పైన కంప్లైంట్ ఉంటే ఏమైనా నాకు ఈ నంబర్కి చేయండి అని సార్ ఆ కంప్లైంట్స్ కూడా మీ ముందుకు తీసుకొస్తా సార్ ఓకే సార్ రెడీనా మీరు ఓకే సార్ ఇబ్బంది ఏమండి సార్ అయితే వేగ్గా వద్దు సార్ అదే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఆ వీ కోట్లు కొట్టేసినాడు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఆ కబ్జా చేసినాడు వద్దు ఏం కబ్జా చేసిండు ఏం స్థలము ఏ ఊర్లో ఏంది దానికి ఆ కాగితాలు కానీ పంపిస్తే నేను చేసినా చేయలేదా నేను ఆ కాగితాలు ఇస్తాను దాన్ని మీరు వెరిఫై చేసి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టీడీపీ వాళ్ళు ఉంటారు నేను నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏముంది డైరెక్ట్గా ఏదో ఒకటి అంటారు అయితే అపోజిషన్ కాబట్టి నేచురల్గా వాళ్ళు విమర్శలు వాళ్ళు చేస్తారు సో బాల్ మా ప్రకాశం జిల్లాకు సంబంధించి బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సార్ సుబ్బారెడ్డి గారు సార్ జిల్లాను లీడ్ చేస్తూ ఉన్నారు చాలా కాలంగా సార్ సో మీరు ఏ వర్గం అంటే సార్ మాకు వాళ్ళిద్దరూ గాడ్ ఫాదర్లే సార్ ఎందుకంటే మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి సారు మాకు టికెట్ ఇవ్వమని చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరితో మా ఫాదర్కి మంచి అటాచ్మెంట్ ఉంది వాసు సార్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు మా ఫాదర్ కూడా ఎమ్మెల్యే ఉండే అప్పటి నుంచి వాళ్ళ కుటుంబంతో మాకు అటాచ్మెంట్ ఉంది సో వాళ్ళు మాకు ఇద్దరు ఒకటే వాళ్ళని మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్కి ఎంతైతే గౌరవిస్తామో వాళ్ళిద్దరు కూడా అంతే గౌరవిస్తాం కానీ వాళ్ళిద్దరు ఒకరు ఒకరు దూషించుకుంటున్నారు ఒకరిని ఒకరు వాళ్ళిద్దరికి సరిపోవట్లేదు అనే ప్రచారం ఉంది అది మీడియా ఇష్యూ కూడా ఎల్లో మీడియా ఎల్లో మీడియా ఇష్యూ సార్ అంతకు మించి ఏం లేదు రైట్ సార్ కంక్లూడ్ చేద్దాం చివరిగా ఎందుకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మార్కాపురం ప్రజలు మళ్ళీ ఓట్లు వేయాలంటే ఏం చెప్తారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మార్కాపురం కాంగ్రెస్ మళ్ళీ ఓట్లు వేయాలంటే మేము చేసిన అభివృద్ధే సార్ మేము అడుగుతుంది మేము ఇట్లా మార్కాపురం వాటర్ సప్లై ఉంది వాటర్ సప్లై మెడికల్ కాలేజ్ సాంక్షన్ చేయించినాం ప్లస్ పొదిలో ముల్లా అని ఒక ముస్లిం క్యాస్ట్ ఉంది సార్ వాళ్ళకు బీసీ సర్టిఫికేట్ అది చాన్నాల నుంచి అదొకటి పెండింగ్ ఉంది మేజర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళకు ఉన్న సమస్య ఉంది వాటర్ ప్రాబ్లం ఆ వాటర్ ప్రాబ్లం తెచ్చినాం వీటన్నిటికి పోను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ మా ఫర్ డైలీ అప్డేట్లో ఉన్నాడు మార్కాపురం కాంగ్రెస్ ఈవెన్ కరోనా టైం అప్పుడు కూడా డైలీ బయట తిరిగి ఉన్నాడు కరోనాకు భయపడి ఇంట్లోనే ఉండే లేకపోతే బయట టైం పాస్ బయటికి రాకుండా ఏదో ఫోన్లు చెప్పి ఆ పని ఈ పని అట్టా జరిగింది కంప్లీట్ డైలీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఇన్ని వచ్చి నిద్ర పడతాయి రైట్ చూద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు సార్ ఇది ఇవాళ పాడ్కాస్ట్ రేపటి గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ ఎవరికు మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవి ఇప్పిస్తానని నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు మీరు తీసుకున్నారంట ఈ చేతితో తీసుకొని ఈ చేతితో మనం ఎంతమందికి ఇచ్చినా ఇచ్చిన దానికి మనం లెక్క చెప్పలేం ఆ నాలుగున్నర కోట్ల పైన మీరు చేయలేదు ఇంకో ఎంపీపీ విషయంలో కూడా కోటిన్నర ఏదో తీసుకున్నారు అని సిఐలు ఎస్ఐలు పోస్టింగ్లు ఎంఆర్ఓ పోస్టింగ్లు వీటికి కూడా కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బులు వసూలు చేస్తారు అని ఓ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాలో అటువంటి వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న ఈ రోజు కూడా మీ పైన వార్తలు ఉన్నాయి అదే పనిలో ఉన్నారు వాళ్ళు నాలుగు వృధా కడుక్కునే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తారా మీరు వృధా కడుక్కున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేస్తారు సార్ ఎందుకు ఊరికి అనవసరం మీరు ఎమ్మెల్యే లాగే మాట్లాడారు ఇక్కడ సార్ ఎమ్మెల్యే లాగే బిహేవ్ చేస్తున్నారంట కాన్సెన్సీలో కూడా ఏంటి మీ బ్రదర్ నాగార్జున రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట మొత్తం విచారణ చేయించండి మీ పైన విచారణ చేయించండి అని సో మీ ఆస్తులు విలువ వెయ్యి కోట్లు అంట ఎంత మీ ఆస్తులు విలువ చాలా సాఫ్ట్గా కనపడుతున్నారు కానీ నయీం 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 అనే ప్రచారం విపరీతంగా జరుగుతుంది మీ వెనక మావోయిస్టులు కూడా ఉన్నారంట మావోయిస్టులతో కూడా సంబంధాలు ఉన్నాయంట మీకు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కూడా మార్కాపురంలో ఖర్చి ఫోర్ టెంటో వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఒక్క వర్క్ నేను చేయలే మార్కాపురం కాంగ్రెస్ బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సార్ సుబ్బారెడ్డి గారు సో మీరు ఏ వర్గం అంటే ఈరోజు మీ మీ ఇంటర్వ